പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രാജ്യാതിർത്തിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനായി സാക് രാഷ്ട്രതലവന്മാർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രത്യേക ഉച്ചകോടിയും ചേർന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ചൌളയിലെ ഐ ടി ബി പി ക്യാമ്പിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ ജയ്സാൽമറിലെ കരസേനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിച്ചവരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും നൂറ്റി മൂന്ന് തീർത്ഥാടകരുമാണുള്ളത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രോഗികളുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി മുംബൈയിലും പൂനെയിലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിലക്കി ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗയിൽ മരിച്ചവരുടെ മകൾക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പതിനാറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആന്ധ്രയിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ജമ്മുവിലെ രജൌരിയിൽ കോവിഡ് ബാധ സംശയിക്കുന്നയാളുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു കർത്താർപൂർ ഗുരുദ്വാരയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അൻപത് ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഡൽഹി എയിംസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കോവിഡ് ഹെൽപ്പ്ലൈനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അടച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ യൂറോപ്പിൽ എമ്പാടും അതിരൂക്ഷമേ പഴകുകയാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി യൂറോപ്പിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമേ അടയ്ക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമാണ് സമീപകാലത്തെങ്ങും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് യൂറോപ്പ് നേരിടുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ മുന്നൂറ്റി പേരും സ്പെയിനിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരും ഫ്രാൻസിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരും ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചു ഇത്രയും പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കിനുള്ളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇത് ആദ്യമായാണ് കൊറോണ ബാധ രൂക്ഷമായ ഇറ്റലിയിൽ ഇതോടെ മരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി സ്പെയിനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരും ഫ്രാൻസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഇതോടെ മരിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിലും കോവിഡ് നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ് പതിനാല് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കിനുള്ളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടി ഉയർന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ എത്തി പതിനാല് മരണങ്ങളാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിനും അയർലൻഡിനും കൂടി യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഇതോടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവുകയുമില്ല അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ ഡെൻമാർക്ക് ലക്സംബർഗ് അതിർത്തികളിൽ ശക്തമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും പൗരന്മാരുടെ യാത്രകൾക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജോലിക്ക് പോകാനും ആഹാരവും മരുന്നുകളും വാങ്ങാനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത് അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രിയ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അയർലൻഡിലെ പബ്ബുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി ഒട്ടുമിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുകയുമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് കേരള 